எனக்குமே அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு நானும் நிறையா செலவு பண்ணியெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் முடி கொட்டி போச்சே ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒரு மிகப்பெரிய வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் இது ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு ஹிந்தி படம் படத்துடைய பெயர் பாலா ரொம்ப ஃபன்னியான ரொம்ப ஜாலியான அதே நேரத்தில் நம்ம ஆள் மனசில் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்குது ரொம்ப சின்ன வயசுலயே முடியெல்லாம் கொட்டி போய் தான் போய் ஒரு பொண்ணை அப்ரோச் பண்ண அந்த பொண்ணு நம்மளை பார்க்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்ற ஒரு இன்செக்யூர்டு ஃபீலிங்ஸ் வாழக்கூடிய ஒரு யங்ஸ்டர் கொட்டின முடிய வளர வைக்கிறதுக்கு பாடுபடும் ஒரு யங்ஸ்டருடைய கதை தான் இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ரொம்ப அழகான ஆக்டர் இவர் ஸோ இவருடைய படங்கள் வந்து எல்லா படத்தையுமே நான் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருவேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதர் இவர் அதே நேரத்தில் இவர் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய படங்களும் ரொம்ப சென்சிபிளான படங்களாக இருக்கும் ஸோ இவர் பேர் வந்து ஆயுஷ்மான் குரானா ஸோ இவர் எடுக்கக்கூடிய ரொம்ப சமீபத்தில் கூட பதாய்ஹோ அப்படின்ற ஒரு ஹிந்தி படத்தை பற்றின ரிவ்யூவும் நம்ம போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து பாலா அப்படின்ற இந்த படத்தில் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு லீட் ரோல் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஃபன்னி கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் இந்த படத்தில் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆள் மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதனையை வந்து வெளியே எப்படி காமிக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரியாமல் தனக்கு முடி கொட்டி போயிடுச்சே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேதனையிலேயே வாழக்கூடிய ஒரு நபராக வராரு இவரை தொட்டு வரக்கூடிய அனைத்து கேரக்டர்ஸும் அவங்கவுங்க ரோல்ஸை வந்து ரொம்ப கச்சிதமாக பண்ணியிருக்காங்க நம்மளால் சில விஷயங்களை ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா தமிழக மக்களால் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்க முடியாது இல்லை ஸோ நார்த் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது வரைக்கும் போய் பார்த்ததும் கிடையாது அங்கே அந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்து எலும்பக்கூடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தான் இந்த படத்தில் உருவாகிருக்கு ஆனால் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் முடி கொட்டின எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை தான் படமாக்கியிருக்காங்க எனக்குமே அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு நானும் நிறையா செலவு பண்ணியெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் முடி கொட்டி போச்சே ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை உருவாக்குனவங்க கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்த யோசிச்சுருப்பாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் முடி கொட்டி போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படி பார்க்குறாங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அவங்கள சுற்றி அதாவது அவங்களுடைய சொசைட்டி அவங்களுடைய சமூகம் அதை எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக அவங்க மேலே திணிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடு பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் இந்த படத்தை வந்து கதையாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஆமாம்ல இப்படி தானே நம்மளும் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா எனக்கு முடி குட்டி போயிடுச்சு நானும் அந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போனேன் ஆனால் எதுவும் செட் ஆகலை எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை ரைட் ஓகே நேச்சுரலாக இருந்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொட்டையை போட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கோம் கருப்பாக இருக்கிற பொண்ணு வேணாம் வெள்ளையாக இருக்கிற பொண்ணு தான் வேணும் அப்படின்ற அந்த பிஸ்னஸ் மென்டாலிட்டி கார்பரேட்டில் இருக்கக்கூடிய பல கம்பெனிஸ் வந்து இதை சொல்லி வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதையும் வந்து நம்ம மக்கள் வாங்கி உபயோகிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் இந்த முடி கொட்டி போகிற இந்த ஒரு விஷயத்தையும் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை அதை பற்றி இந்த படத்தில் பெருசாக பேசலை அப்படின்னாலும் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய சூழலில் நம்ம இருக்கும் உண்மையான ஒரு சூழலில் இந்த சமூகம் நம்மளை வந்து எப்படி பார்க்குது எப்படி நம்மளை எந்த இடத்துல தள்ளுது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த சமூகத்தை தாண்டி வெளியே வந்து வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளை மாதிரியான ஒரு க்ளோஸ்ட் கல்ச்சருக்குள்ள தனிமையில் வாழ்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா பர்சனாலிட்டி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சனாலிட்டி நீங்கள் பார்க்க லட்சணமாக இருக்கீங்க பார்க்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை தரும் ஸோ அதில் இருந்து தான் வந்து மித்த விஷயங்கள் எல்லாம் வரும் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்புறம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா ப்ராப்ஸு இதெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறனால அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம மண்டக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாதையில் தான் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம் பர்சனலாக எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் நானும் இருந்தேன் இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எங்கே பில்ட் ஆகுது அப்படின்னா முடியல கிடையாது உங்கள் மண்டக்குள்ளே அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம இந்த படத்தில் வந்து
சாதாரண மக்களுக்கு போய் குத்தும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விகளும் அந்த மாதிரியான பதில்களும் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி சாதாரணமான விஷயத்த ரொம்ப பெருசாக இதில் வந்து சொல்கிறாங்க பெருசாக காமிக்கிறாங்க அது வந்து அவ்வளோ தேவையா அப்படின்றது எனக்கு தெரில ஸோ அது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் மாதிரி தெரியுது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இதை தாண்டி இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் மக்கள் எல்லாருமே இதை பார்த்து தன்னம்பிக்கையை தனக்குள்ளே வளர்த்துக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கோரிக்கை இந்த படத்துக்கு பிஜி ரிவ்யூஸில் இருந்து தர்ற ரேட்டிங் பத்துக்கு ஆறு அப்படின்னு தரோம் ஸோ இத்தோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்குவோம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றிகள் பற்பல வணக்கங்கள்